L'invenzione della fotografia non distrusse l'arte, come prevedevano alcuni, ma per gli artisti fu invece una fonte di ispirazione, incoraggiandoli a esplorare nuove modalità di osservare e rappresentare l'ambiente, le esperienze di vita e le idee. La fotografia, inoltre, semplificò il processo di riproduzione del mondo materiale. Non esiste un singolo inventore della fotografia, perché si tratta di un processo lungo al quale concorsero più invenzioni e inventori. Intorno al 1820 Joseph Nicephore Nies sviluppò un processo chiamato eliografia, che consentiva il fissaggio permanente delle immagini generate all'interno di una camera oscura, sebbene il tempo di esposizione richiesto fosse estremamente lungo. Nel 1829 Nies collaborò con Louis Daguerre e i due svilupparono il daguerrotipo, che venne presentato al pubblico nel gennaio 1839. Sempre in Francia, Hippolyte Bayard ideò un procedimento di stampa positiva diretta che da molti fu considerato superiore al daguerrotipo, ma i cui risultati furono sdegnati dalle autorità. Boulevard du Temple di Daguerre era un'immagine dimostrativa scattata dal suo appartamento e inviata a varie eminenti personalità. La fotografia è speculare e costituisce un interessante documento di Parigi prima dei lavori pubblici avviati da Haussmann. La zona, generalmente affollata, appare deserta. Spesso il daguerrotipo richiedeva più di 10 minuti di esposizione e qualsiasi elemento in movimento, pertanto, non veniva incluso nell'immagine. L'aspetto più affascinante di questo scatto è l'uomo che si fa lucidare le scarpe all'angolo della strada. Si tratta delle prime due persone a essere fotografate ed è probabile che Daguerre chiedesse loro di posare rimanendo immobili. Il suo procedimento catturava una singola immagine non riproducibile, dotata di una raffinata tonalità e di grande chiarezza di dettagli su una lastra metallica levigata. In Inghilterra, invece, Henry Fox Talbot aveva sviluppato un processo fotografico chiamato calotipia, che consentiva la realizzazione di molteplici copie a partire da un negativo, e la tecnica dell'inventore inglese prevalse su quella del francese, Molti furono gli artisti che si dedicarono ai ritratti fotografici, fornendo un servizio a coloro che non potevano permettersi di sostenere gli alti costi della pittura. Inoltre ricorsero alla fotografia come strumento a cui fare riferimento durante la realizzazione di un'opera, per esempio per migliorare l'accuratezza della rappresentazione e, nel caso dei ritratti, per ridurre al minimo il tempo e le difficoltà che l'impiego di un modello comportava. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.